इस मॉड्यूल में इस ग्लैंड जो हम समझने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट द पेनक्रियास पेनक्रियास के बारे में आम आदमी बहुत ही ज़्यादा जानते हैं क्योंकि इट इज़ रिलेटेड विद द डायबिटीज तो पेनक्रियास कहाँ है पेनक्रियास जो है दिस इज़ एन इलोगेटेड ए फ्लैशी ऑर्गन विच इज़ लोकेटेड पोस्टीरियर टू द स्टमिक इट्स फंक्शन बोथ एज एन एक्जोक्राइन एंड एंडोक्राइन एक्जोक्राइन इसलिए क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है पेनक्रियाटिक जूसेज विच आर हेल्पफुल इन द इन द फूड डाइजेशन एंडोक्राइन जो है इट रिलीज हॉर्मोन्स जो कि जो कि इंसुलिन और ग्लूकाकॉन है दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट हॉर्मोन्स विच आर रिलीज डायरेक्टली इन टू ब्लड एंड वंस इन देर ब्लड देर सब देर देर दे आर ट्रांसपोर्टेड ईच टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी तो ये द एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ द पेनक्रियास मेक्स अप अबाउट वन परसेंट ऑफ द ग्लैंड लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सो दिस इज द दिस इज द लोकेशन इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये है पेनक्रियास जिससे मैं इंसर्कल कर रहा हूँ और ये है दिस इज द स्मॉल इंटेस्टन और दिस अ गर्ल ब्लैडर और दिस अ कॉमन बाइल डक्ट ये तो हो गया इट इज़ रिलेटेड विद द डाइजेशन प्रोसेस अब इसके विद दिस पार्ट ऑफ इट दैट हैज बिन मैग्नीफाइड टू फॉर्म टू शो द टू शो द डाइजेस्टिव एंड सिक्रेट यू नो वगैरह वगैरह तो ये है दिस इज ऑल अबाउट द एक्जोक्राइन पोर्शन अब उसके बाद है एंडोक्राइन पोर्शन विच इज विच इज द जिसमें हम कहते हैं आईलेट्स ऑफ लैंगर हैंड्स और ये है दिस पार्ट ऑफ इट ऑफ द स्लाइड ये तो नो एक्चुअल स्लाइड है इसकी माइक्रो फोटोग्राफ है और ये हिस्सा जो है दिस पार्ट ऑफ इट इट इज़ कम इट इज़ सेट टू बी द आईलेट्स ऑफ लैंगर हैंड्स ये आईले वैसे तो पूरा देर आर मैनी मैनी आईलेट्स ये तकरीबन कोई अभी हम देखते फिगर तो इसमें देर आर मैनी सच आईलैंड आईलैंड से एक तो है ना आईलैंड ये है आईलेट यानी आई लैंड्स का छोटा हिस्सा जो है आई लेट कहते हैं जैसे बुक से बुक लेट फ्रॉग से फ्रॉग लेट इसी तरह दीज आर दी दिस इज दी आई लेट्स और लैंगर हैंड्स जो था ही वॉज द पर्सन हु जिसने ये डिस्कवर किया था और इसके अलावा दिस अ पोर्शन विच इज दी हिस्टोलॉजी ऑफ या हिस्टोलॉजिकल रीजन या सेलुलर रीजन है ऑफ दफ दी पेनक्रियास और इसमें हम देखें ये लाइन डायग्राम है जिसके अंदर इसी लाइट आई लेट लैंगर हैंड को इस तरीके से एक्सप्रेस किया गया है जिसके अंदर देर आर दीज आर बीटा सेल्स विच प्रोड्यूस ये 75 परसेंट या सॉरी 70 परसेंट बीटा सेल्स हैं इस प्लैंड के अंदर और इसके बाद फिर अल्फा सेल्स हैं फिर ये विच आर विच आर ग्रीन कलर जो कि जो सोमेटो स्टेटन प्रोड्यूस करते हैं और इसके अलावा फिर ये दीज आर दी एल्फा सेल्स जो कि ग्लूकागॉन बनाते हैं तो ये ये वो सेल्स हैं जो कि एल्फा सेल्स हैं ये हैं बीटा सेल्स हैं ये हैं दैट इज द ग्रीन सेल्स दे आर द एल्फा सेल्स तो ये मुख्तफ किस्म के सेल्स हैं बाकी सारा कनेक्टिव टिश्यू भी है ओबियसली और ये पेनक्रियाटिक सेल्स हैं सो दिस इज द हिस्टोलॉजी ऑफ द पेनक्रियास जो कि समझना बहुत ज़रूरी है ताकि सही तौर पर इसको हम फॉलो कर सके दिस पोर्शन सिंथसाइज स्टोर एंड सीक्रेट्स हॉमोन्स फ्राम क्लस्टर ऑफ सेल्स कार्ड पेनक्रियाटिक आइलेट्स ऑफ लैंगर हैं जिसका हमने जिक्र कर लिया द पेनक्रियास दैट कंटेन्स अबाउट टू हंड्रेड थाउजेंड टू टू मिलियन पेनक्रियाटिक आइलेट्स विच आर स्कैटर्ड थ्रू आउट दी थ्रू आउट द ग्लैंड नाउ ईच आइलेट कंटेन्स फोर स्पेशल ग्रुप्स ऑफ सेल्स कार्ड एल्फा सेल्स बीटा सेल्स दैन डेल्टा सेल्स एंड दैन एफ सेल्स अब हम इन्हीं चारों का जिक्र करते हैं कि वाट आर द फंक्शंस अब हमें ये पता चल गया कि ये कहाँ कहाँ हैं लेकिन अब हम फॉलो करना उसकी फिजियोलॉजी को फॉलो करना भी आसान हो जाता है क्योंकि एक इमेज सा बन जाता है जहन में द एल्फा सेल्स प्रोड्यूस द हॉर्मोन ग्लूकागॉन बीटा सेल्स प्रोड्यूस इंसुलिन द डेल्टा सेल्स क्रीड सोमैटोस्टैटन दिट इज और ये ये दिस अंडर द कंट्रोल ऑफ द हाइपोथेलामिक ग्रोथ क्रो हारमोन इनहिबिटिंग फैक्टर है जो उसकी सिक्रेशन को कंट्रोल करता है दैट आल्सो इनहिबिट्स ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन सिक्रेशन क्योंकि ये नहीं होता कि इंसुलिन बनती बनती जाए या ग्लूकागॉन बनती जाए तो इनको कंट्रोल करने वाला भी कोई ऐसा फैक्टर होना चाहिए और ये जाहिर है कि केमिकल फैक्टर्स ही हैं which is produced by the delta cells 
Now the F cells, they secrete a pancreatic polypeptide that is released into the bloodstream after a meal and inhibits somatostatin, which is secretions ko, or gallbladder secret con uh, contractions and the secretion of pancreatic digestive enzymes. These F factors ke sare ke sare ye kaam hai, jo ke, which are controlling the contraction and relaxation, rather contraction of uh, the gallbladder or gallbladder that contains bile or bile ka important role hai in the fat digestion. Now when glucose concentration in the blood is high, such as after meals, the beta cells secrete insulin. Insulin promotes the uptake of glucose by the body cells, including liver cells, then where excess glucose can be converted into glycogen, a storage polysaccharide. So this is the insulin work of the body cells, that it enhances the metabolism and the glucose absorption by the cell is very important because the metabolism is in the cells. So if there is no insulin, then the insulin will not make its entry into the cell. और जब ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा हो जाती है और सेल्स भी इस लिहाज से हम कहते हैं कि वो भी लतपत हो जाती है ग्लूकोज से और उसकी वजह उसकी वजह से फिर मेटाबॉलिज्म में फर्क आ जाता है और और जिससे ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसे हम फिर डायबिटीज़ कहते हैं नाउ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आर क्रूशल टू द रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन ये ब्लड ग्लूकोज जो है या ग्लूकोज के अंदर ये ब्लड की कंसेंट्रेशन है इसका मेंटेन रहना बहुत इम्पोर्टेंट है अगर बहुत ज़्यादा हो जाए एक खास रेंज से तो देन वी कॉल इट डायबिटीज डायबिटीज मेलाइटिस जैसे कहते हैं जैसे ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ जाने को या इसी का उलट भी है हाइपो भी हो जाता है और जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन बहुत कम हो जाती है ये कब होती है अगर इंसुलिन अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए तो ये तमाम they are very precisely regulated. Its secretion, uh, insulin ki or glucagon ki, very precisely. It is under. Is a is a very. As we say, it is under. Uh, uh, we call it uh, uh, automation. Me hai. Yani ke ye har vakat gul insulin bhi nahi produce hoti, ya har vakat bhi glucagon produce nahi hota. Ye us vakat secretions iski produce hoti hai, jab inki zarurat padti hai. और जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन भी मेंटेन रहती है तो ग्लूकागॉन स्टिमुलेट्स द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज अब इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन कम हो जाए ब्लड के अंदर तो ग्लूकागॉन जो कि द बल्कि ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन लिवर ग्लाइकोजन द मसल ग्लाइकोजन उसकी वो फिर ग्लूकोज की फॉर्म में दैन इट स्टार्ट्स कमिंग आउट इन टू द ब्लड स्ट्रीम और जिसकी वजह से ब्लड की कंसेंट्रेशन ग्लूकोज के अंदर फिर मेंटेनेंस की तरफ बढ़ती है सो दिस इज़ द डायग्राम जैसे हम जो कि इसी तरह नेगेटिव फीडबैक मेकेनिज़म है कि जो ही ब्लड की कंसेंट्रेशन ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ती है तो जाहिर है इंसुलिन प्रोडक्शन प्रोडक्शन शुरू जाती है जब कम होती है तो ग्लूकागॉन प्रोड्यूस होना शुरू जाती है so this is well maintained or uh, this is also a best example of a negative feedback mechanism this figure jo humne dekhi to this is the best figure this is a, this is a, the uh, flow sheet aap keh sakte hain ke negative feedback system hai and regulates the secretion of glucagon and insulin and the maintenance of appropriate blood glucose concentration ye dono halaton mein खतरनाक है हाइप अगर हाइपो हो जाए ग्लूकोज की तो वो ज़्यादा खतरनाक है उससे तो बेहोशी भी तारी हो जाती है लोग चलते चलते गिर भी सकते हैं लेकिन हाइपर जब बहुत ज़्यादा हाई कंसेंट्रेशन होती है ग्लूकोज की वो इस फॉर्म में नहीं होती लेकिन उसका कंटिन्यूस रहना दैट इज़ वेरी फैटल दैट मे बी फैटल इट मे डैमेज द किडनीज इट मे डैमेज द the soft body parts of the body तो इसमें फिर वो ताकत नहीं रहती वो vigor नहीं रहती और वो energy नहीं produce होती क्योंकि glucose जो है वो metabolize properly नहीं हो रहा 
क्योंकि इंसुलिन के ना होने की वजह से इंसुलिन की कमी की वजह से ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगा मेटाबॉलिज्म नहीं होगी एनर्जी नहीं बनेगी एटीपी नहीं बनेगी और जिसकी वजह से लिथार्जी महसूस होती है सो दिस इज ऑल अबाउट दी दी इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पेनक्रियास इन अवर बॉडी सो दिस इज ऑल अबाउट दिस मॉड्यूल